አምባሳደር ደስታ የካሊፎርኒያ ፍርድ ቤት ቀጠሮን ጥለው አመለጡ ዛሬ ለዚህ ነጻነት በከና እጅግ በጣም ጥቂት የሆኑ ወጣቶች የትግራይ ወጣቶች ዛሬ የሚያኮሩን ወጣቶች ከደዘአ አይነ ጀግና እናት የተወለዱ ወጣቶች ለዚህ ነጻነት አብቀታውና የሎስ አንጀለስ ኮንስላ ጽፈት ቤት በርግጥም አሁን አንድ አንድ ሰዎች መጥተው ተደባልቆ ካሉነ በስተቀረ የአንድ ብሄር የበላይነት የለገሰበት እንፍጹ ነው ያለውት እዛም ሆነ የምናገረው ነው ሌላም ጓደኞችም ባልደረቦችም ጓዳጆችም ያቁታል የነገሰበት መስራይ ቤት ነው ባይኖችም ባላይ እሽከቦንሽ ባለሆነ እንዴት ይተፋኛል ለሰውና ዘፈነ ያን ያለ ሁሸት እንደሆነ መጋለጡ ላይ ከ አውለትን ተናግሮ ከመሸበት ማለ ይ ሹክሹክታ ነው አምሊ አምስት ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአሜሪካ መንግስት አሳውቆ ነበር አምባሳደሯ ተጠርጥረው ተስተሩት ወንጀል ቪዛ ማጨረበር እንደነበረም ተነግሯል ከዚያም 80 ዶላራት ይዘው በዋስተለቀው ነበር በውጭ ምንዛሪ ጥረት ከመትሰቃይ አንዲት ዳ ሀገር አምባሳደር ይህን ያህል ዶላር ከፍሎ እንዴት ከእስር መውጣት ቻለ የሚለውን ጥያቄ ለናንተ እንተውና ወደ ታሪኩ እንሰዳችሁ መጋለጡ ላይ ከአውለትን ተናግሮ ከመሸበት ማለ ወሸት እንደሆነ በካሊፎርኒያ ግዛት ኢኮኖሚ አታሺ ዶክተር ደስታ ወልዲዋንስ ጥፋተኛ ከሆኑ እስከ 30 አመት ሊፈረድባቸው እንደሚችል ከሚዲያ ሰምተን ነበር የአሜሪካ መንግስት ያቀርበላቸው ክስ የቪዛ ማጭበርበር ዩን እንጂ እሳቸው ወንጀሉን አስተባብለዋል ጥራቶቼ ሆም ብለው ስሜን አጠፍቱ ነው የሚሉት ህገ ወጥ ድርጊት ፈጽመዋል በሚል የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ደሞ በዛ ስር ያለው አቃቤ ህግ ከሶት ታስረው ነበርና ምንድነው ዝርዝር ጉዳዩ በመጀመሪያ የታሰሩበት ምክንያት ምን ነበር የተጀመረ ስለሆነ ነው በጥልቀት መግባት ያልፈለኩት የነበረው ወንድሜ ማለትም ዛሬ ዲሲ ያለ በሽተኛ አንድ ሳምባ ያለው ሁለተኛው የወንድሜ ልጅ ሆነ እኔ ሊገሪ አዳፕት ያረኩት አዳፕት ዲሆነ ዲሴብል ዲሆነ ብሬን ቱመር ያለው ልጅ ማለትም የጥንቅዳት እጥ ያለው ልጅ በሚገበ መንቀሳቀስ የሚያይችል በዊልቸር እየተገፋ የሚሄድ ልጅ ወደዚህ ሀገር መጥቷል ነው ስመጣ ማለት ነው። እና ያው ጠልቆ ለዓለም እና ሀገር አሁንም እነኛ ሰዎች እንዴት መጡ? እንዴት ሊመጡ ይችላሉ? የወንድምሽ ሚስት የነበረቻ አልተጋቡ ከዛ የምጣችበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ በኋላ እና እንዴት መጣሽ የሚል ነው ከሱ። ለዛ ሁሉ ትልቁ መነሻና ከጅማሮ የነበረው ችግር political motivation now አሌ ላይ ጥገኛ የሆኑ የቤተሰብ አባላች የሚል ደብዳቤ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አጽፈው ለአሜሪካ ኤምባሲ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በሐምሌ 2016 ማስገባታቸውን ግን አልካዱም የአሜሪካ መንግስትም ቢሆን ምንም ፍንጭ ሳይዝ አንድ ዲፕሎማትን በቁጥጥር ስር አያውልም ያው ዲፕሎማትማ ኢሙኒቲ እንዳለው የታወቀ ነው የዲፕሎማት ኢሙኒቲ አልተነሳም አለ ኢሙኒቲው ኢሙኒቲ ካልተነሳ ይዞን የሚሄድም የማቆየትም ያላችሁ አልመሰለኝም ያው ወዳገር መናቀው ነገር ይሆናል ምንድነው እኔ በጊዜ ቀጠሮ ነው የወጣው የመጣሁት ዘሄጀ ማለት ነው ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት ቀርቤ ሴፕተምበር 11 ላይ እንድትመጪ የሚል ነገር ነበርና ያያለ ቢሄድ ጥሩ ነገር አይሆንም የሚል ነገር ስላለ ነው ለሴ ዲፓርትመንት ያታወቁት ያሉኝ መልስ ምንድነው በዛ ቀን ማስቀርቢ ከሆነ ችግል ሊፈጥር ይችላልና ዛሬ ማየት ይችላልሽ አይከለኩልኝም ይሄድ ግን 
ለቀጠሮ እንደምትመለሽ ማወቅ እንፈልጋለን ካለበለዚያ ችግር ይፈጠራል ተባልኩ ዲፕሎማሲያዊ ያለመከተስ መብታላቸው ግን የአሜሪካ የፍትህ አካላት የተገኘው መረጃ ከፍተኛ ወንጀል ስለሆነ ወይ መታሰር አለም በ24 ሰዓት ውስጥ አገር ለቀው መውጣት ነበረባቸው የኢትዮጵያው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅ ነገበየው ለአሜሪካ መንግስት በላከው መግለጫ ደብዳቤ አምባሳደሯ ዲፕሎማሲያዊ ያለመ ከስስ መብታቸው ተብቆ በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ቢጠይቅም አምባሳደሯ ግን ኤምቢ አሻፈረኝ ብለው ነበር በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሽ የሚል ነገር ደረሰ እንዴ እሪኮ ህግ ፍት ቀርቤ የተባልኩት በዚህ በዚህ ቀን ተመጫለች ነው ይሄ እንዴት ይቻላል ብለን ዛሬ ቀኑ ሙሉ እዛ ላይ ስከታተል ነበር እንደውም ዛሬ ካልወጣሽ ችግር ይፈጠራል የሚል ነገር ለማስጠንቀቂያ ይሄን ለተነገረኝ የሚኒስትሩ የሰውሃይል ግንባታ ከሆኑት ከዶክተር ጌሺ መብራቱ እጅ ላይ መውደቅ አልፈልግም ሲሉ ዝተው ነበር የተለያዩ ሚዲያ ላይ እየወጡ አራስ ነብር ያደረጋቸው የአንድ ብሔር አድሎ ተረክታቸው ደግሞ አሜሪካ ወይ ሞት አስብሏቸው ነበር የደንነቱ ጌታቸው አሰፋ ሶስተኛው ሰው ከሚባለው ባለቤታቸው አቶ ተመስገን ዳምጤ አሁን ከስራቸው ተነስተው በቴክሳስ ግዛት ሂውስተን ውስጥ ያለ ንብረታቸውን ማስተዳደር መጀመራቸው ሹክ ተብሏል አንድ እኔ እዚህ ያቆመኛል የካቲት አሳል ትግል ተጀመረው በወጣቶች የካቲት አሳል ሳስብ የነጻነት የቀን ይታይኛል የነጻነታችን ቀን ይሰማኛል አቻ እንደ ከጀመርሽ ሙሸትሽ መቻል ካለ ያለሽ ቀሪ ሳብ እዚህ ላይ ያበቃለ አቻ እንደ ከጀመርሽ ሙሸትሽ መቻል ካለ የአሜሪካ መንግስት የተጣቸው በ24 ሰዓት አገር ለቆ የሞጣት እድል አለጠቀም በማለታቸው ክስ መስርቶባቸዋል ይህ የፌደራል ክስ ጉዳይ በመጪው ሰፕቴምበር 2018 በካሊፎርኒያ ፍርድ ቤት ዶክተር ደስታ ይህንን የፍርድ ቤት ቀጠሮ ጠለው ነው ወደ ኢትዮጵያ ይሄዱት የአየር ቲኬት ተከፍሎ በኢምባሲ መኪናና ሹፌር ተሸኝተው ሄደዋል የነጻነታችን ቀደም ሲናገሩ አባቴ ወንድሜ አ የታገልነው ለህዝብ ነው ለህዝብ ነው የታገልነው ለአማራው ለታገታገላችሁ ለደቡብም ጨምር ነው አልጠቀሱት የደቡብም ጨምር ነው ዛሬ ነጻነታችን አውጀ አውጀን ቁልጦ ላይ ተቀምጠን ይሄው አለ ደንል አለ አምባሳደር ደስታ ሰሞኑን አዲስ አበባ ገብቷል የቀድሞ ንሳኔ የሚያስቀይር ምን አዲስ ነገር ተገኘ ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር ወደ ሰሜን አሜሪካ የመጣው ወርቀነ ገበየው እዚ ላይ ይነሳል በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ የምሽት ዝግጅት በኋላ ከሶስት ሰዎች ጋር በድብቅ ተገናኝቶ እንደነበር መረጃውን ሹክ ያሉን እማኞች አመልክተዋል ሶስቱ ሰዎች የዶክተር ደስታ የንግድ አጋሮች ናቸው መለስ ለማና ካሳ ይባላሉ አስረሽ ምቹ በሚጨፈረበት ክለብ ውስጥ በነበረ በዚ የምሽት ስብሰባ የዶክተር ደስታ ሰዎች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅ ነገበየው ጋር ምን እንዳወሩ ሹክ የሚለን ባናገኘው ዱለታው የአምባሳደሯን ሐሳብ ያስቀየረ እንደሆነ ነው የሚነገረው አስቀድመ ሹክ እንዳለው ከዶክተር ደስታ ወንጀላ ጀርባ የጦር መሳሪያና የመዳኒት ዲል አለበት በደብረ ብርሃን ሳሞራ የኑስና ጌታቸው አስፋ ይነካኩበታል በደብረ ብርሃንና በቃሊት ሳይት የታለመ የጦር መሳሪያ ፕሮጀክት እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር የተገመተው የዚህ ፕሮጀክት ንድፍ በኢንቨስተሮች አውንታዊ ካገኘ በኋላ የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል ክንፈዳኘው በአንድ በኩል የጀነራል ሳሞራና የጌታቸው አስፋ በሌላ በኩል ባነሱት የተቀምሽሚያ ተሰርዞ ነበር ከ30% ይገባኛል ጥያቄ ፍትጊያ ውስጥ የነበሩት አክተሮች አሁን የሉም ዛሬስ በፕሮጀክቱ ላይ ነፍስ ለመዝራትና 30 በመቶ ኮሚሽኑ አለመቀራመት የፈለገ አዲስ አካል ይኖር ይሆን በፕሮጀክቱ ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ኢንቨስተሮችስ ይሄንን ተከታታይ ድራማ እያዩ ምን ይሉ ይሆን ምን ይሉ ይሆን የአምባሳደር ደስታ የፍርድ ቤት ቀጠሮስ በ80 ሺህ ዶላር የዋስትና ገንዘብ ይጣፋ ይሆን 
ወርቅ ነገበየው እና አቶ ሳሙኤል በሎስ አንጀለስ ባዘጋጁት አፍተር ፓሪ ተገኝቶ ምን ነበር የደለተው ሁሉንም ጊዜ ፈቷልና አብረን የምናየው ጉዳይ ይሆናል ይ ሹክሹክታ ነው